uwezi kukompea shilingi ya Kenya na Tanzania unasema kiuchumi chukua Tanzania chukua Burundi chukua Uganda chukua hizi nchi zote zikuunganisha pale pamoja nusu ya Kenya kiuchumi nusu ya Kenya kiuchumi mwanangu sasa hivi tuna, tuna, tuna tutasaidia Revani kwa sababu Revani mjaduo kutoka Bondo babaka anaitwa Kwachwe Dogola ndio unaona anajua Kiingereza kwa vile damu ya kijaluo hata ikienda huko wakijaribu kuimwagia Kiswahili inapambana tu damu ya kijaluo inapambana mwanangu In the wake of Tanzania's president Samia Suluhu previous mockery of Kenya's struggling shilling against the dollar questions have risen about Kenya's standing among its African neighbors Recent speculations suggest that Tanzanian rapper Nay Wamitego may have joined forces with his president in poking fun at Kenya's economy and infrastructure through his song Wapi Huko. Kone na uko liko toka bwana ni cha kipekee. Chakula bei juu ila pombe ndo bei chee. Kenyans have been looking forward into finding out whether this song is truly a diss towards Kenya's struggling economy. Let's find out. Unajua mimi namsifia siku zote Nei wa Mtego kwa sababu namjua ni jamaa mmoja ambao apart from kuwa mwanamuziki ni mwana harikati. Sio kama yule Dongo Domo Kongo. Domo Kongo unajua ni mwanamuziki na pia ni mwanabiashara. Yule yule ni kama snitch. Muuzaji yule. Ani yeye yuko kujipembeleza kuje siku zote na kuambia mwanaume ni kujituma na kutoa kifua na kularua shati na kusema kwamba ukweli na uongo kila kitu itengwe pembeni. So siku zote na mtego tunamkubali sana kwa sababu ni mwana harikati. Na yeye ako na command voice anaweza kusimama naambia wananchi hii ndio mwelekeo ambao tunaelekea na wananchi watamfuata. Na siku zote kwa serikali yoyote ambayo iko kwenye mamlaka ikihisi ya kwamba we ni mwasi inakutweet kama mwasi. So ni wa mtego anatutiwa kama mwasi wapatiwa pointi na ndo maana kafungiwa kila kitu na mtego sasa hivi vile na kuongelesha aweze kupiga show Tanzania in fact Tanzania naweza kusema kuna wanaharikati wawili ambao ni mabingwa wakubwa sana ni wa mtego namba moja alafu tunaweka mshikaji anaitwa dudu baya alafu tunaweka yule roma mtakatifu ama roma mtakachafu yule ambaye alikimbia mwanaharikati ambao ni muoga ee mwoga mwana harikati mwoga unajua siku zote mwana harikati unalala ukijua kwamba unaweza kufa unalala ukijua unaweza kulala jela unatembea na vitu tatu maishani ufukara jela na kaburi zinakufuata kila siku ukirudi kwa nyumba unalala yote tano tisa naweza kusema na narudia kwamba ni wa mtego ni mwana harikati na hiyo wimbo ambao aliimba alijaribu tu kutaka ku address wa Tanzania ambao ni wenye ukisikia zile content ambazo ziko pale nzao Tanzania tu lakini aliogopa lazima angipaka jina aiweke ugaibuni aiweke ni kama wa Kenya kwa sababu pia saa zingine pia anaogopa kuwekwa pingu ama kupigwa risasi za makalio ambazo ni kawaida na zinafanyika Tanzania yes baba unasema kwamba Tanzania kama wewe ni Tanzania kama uwezi ka simp na serikali wewe umeisha ndugu yangu kama huwezi ku na serikali na siku zote mimi nakwambia ndugu yangu shukuru eh, rais William Samoe Arap Ruto kwa sababu eh, na mheshimiwa Raila Amolo Odinga kwa kupigania harikati na kupigania uhuru ya kuongea sisi tuko leo na wapumbavu baadhi ya wapumbavu wanaongea wanatusi rais na afanye chochote kuna wapumbavu wanatusi rais Ukienda pale chini pale Jakarando utapata kuna wapumbavu na tusi rais hawafanyiwi chochote wanatembea wanakula wanakunywa wanalala kwa sababu rais wetu anajua ya kwamba kuna demokrasia na uhuru ya kujieleza kama mwananchi wa Kenya Sheke mimi nitakurudilia Tanzania uwezi ongea mwanangu utatembelewa na watu wa suti usiku utatembelewa usiku mwanangu umetulia uko na watoto wako umepumzika wanagonga mlango na kuambia amuka tunakuweka pingu inamaanisha ya kwamba watu wote ambao unaona kuanzia kwa machawa ni masnichi ni waoga watu gani hao tunaongea kuhusu machawa wakina baba levu wakina mwijaku machawa wote wakina juma lokole wakina nani wote ni waoga masnichi wale Uh, kwa ukiangalia kile ambacho na wa mitego alikisema pale alisema kwamba kuna nchi ambayo uh, kwa na, kuna wasomi wengi sana lakini wengi wao wame, wanalewa sana yani wameshikwa wame na pombe na ukiangalia zile content ambazo alizeka pale kwa ile wimbo what can you really say about that is, the, is it connected to kenya somehow na nahisi nahisi haiko connected to kenya lakini unajua kenya tuko na wasomi wengi pia bado inanchanganya kidogo mbona nachanganyikiwa na pua napagawa nachanganyikiwa kidogo kwa sababu unajua tanzania ina wasomi kan tanzania ina wasomi she eh hey, hauna kwa sababu siku zote utasikia unasikia mtu mwenye akona shahada 
ni mtu ambao sasa tunampimanisha na mtu ambao akona na na certificate ya darasa la nane hapa Kenya. So kuna kuna mchanganya kuna, kuna vile ni wa mtego hiyo mchanganya si si mweleo simfahamu. Simtofahamu. Lakini yote tano tisa anajaribu kusema ya kwamba Nei wa mtego ni mwanaharikati lakini ameona vile e, Roma Mkatoliki alitomoka mbio ndugu yangu. Unajua Roma kapotezwa wiki tatu. Kapigwa viboko kabisa. Katishiwa maisha kachomoka mwanangu akaenda. So nahisi ya kwamba kuna vile anajaribu ku address issues za Tanzania lakini anarusha kidogo za ki, za, za, za Uganda za ki, kidogo kidogo tu mwanangu akisongambe lakini mimi nahisi ya kwamba Roma mtakati m, I mean uh, Nei wa Mtego anajaribu kuelezea maswala kwa kupitia mashairi lakini anajaribu kuchanganya mashairi lakini kuna vile anapitisha maelezo ambayo inajulikana amen watu wanaweza ku, 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 ku relate nayo ni kama leo nikitaka kutusi. Nitatumia njia, nitatusi mtoto fulani pale pembeni ndo uokote miokoto kadhaa. Lakini na kuongea ndio siku ya kwamba umeni address, nimekuwa address. So hiyo ndiyo jambo ambao nei wa mtego, mzee wa kifua, mzee wa jimu ambaye anapiga jimu 24/7, anajaribu kuongea kwamba hii na hii kama serikali mnafaa kuongea hivi na hivi, mfanye hivi na hivi, lakini anajua kwamba watu wote ni wenye wanamzunguka kuanzia kwa wasanii wa Tanzania wote wasnichi wamerudi kwa serikali. Na ndio ukona mistari akasema ya kwamba wasanii wote wamekuwa machawa wa serikali hiyo ni jaunga kusu chao serikali mmoja tu chao rais mmoja Kenya mzima sasa hizo sema wana wasanii wote kwa sababu mi... Kenya kuna wasanii ambao ni wachao rais <laughs> shehe chao rais mmoja chao serikali mmoja anaitwa Kasipuli sasa hajasema kwa wingi anasema wasanii wote wamekuwa machawa wa serikali weka baba levo weka mwijaku weka domokongo weka sijui nani weka DJ sijui nani weka wote wachanganyi wote mazagazaga monaizi wote wachanganyi weka wamekuwa machawa serikali Shando za nani hizo? Nao ni waoga kwa sababu ne wa mtego anahisi ya kwamba kapewana kafara akienda nao watampeana. So nasema wale waoga wote manangu. Ne ndo mwanaume mwenye kifua. Kusimama lakini bado tena muoga yule. Ongea kama ni mwanaharakati ongea acha kuogopa bwana ndugu yangu. Mwanaharakati anajitoanga kitanzi. Unaaga kila asubuhi unaaga watoto wako unawaambia mimi nimeenda lakini sitarudi. Ukikuwa mwanaharakati kirecommend hivi wapi yule mwoga pia yule mpumbavu yule mwoga ukirecommend kivipo recommend mwarakati hapa Kenya ni mwarakati mgani amfika nei wa mitego mwoga yule hamna chochote anaweza kusema bwana recommend recommend sio mwanaharakati tuna mwanaharakati mmoja ambao ni Kenya mzima watu wanamjua anaitwa Boniface Mwangi huyo ndo mwanaharakati lakini pia yeye kuna venye yuko lakini kuna wanaharakati ambao wanasimama asubuhi ndugu yangu wanasema kwamba hatutaki hii na hii na hii na hii na hii neneleweka Ha ndio hivyo lakini uweze kusema tunamuka asubuhi nasema ah Eriko mwanaharakati hapana tunasema nei wa mtego wewe ni mwanaharakati cha msingi ni kwamba hata sidhani kama ana familia huyu yule ana watoto wewe una familia una watoto wewe ni mwanaharakati sema ukweli ndugu yangu ukichukuliwa roho tutakutana mbinguni hiyo ndio mwanaharakati yeah. lakini acha kuwa mazagazago kwa huko 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 ha usiogope kifo usiogope kifo umeamua kuenda kwa njia ukiamua kucheza na shetani cheza na shetani hmm. ukiamua kula na malaika kula na malaika ni, ni, ni decision yako mwanangu hmm. ukiamua wewe ni mwanaharakati kaa kwa mwanaharakati ukiamua ku support serikali support serikali wacha ku, kuimba kutumia njia ambia ya kwamba serikali mnakosea hapa na hapa na hapa lakini siku kwangu na kuwa mazagazaga ndugu yangu mazagazaga utachanganyika ah, hmm. wewe ni mwanaharakati kwa mwanaharakati jitume jitoe kifua vile dudubaya limejituma vile dudua amejituma kapigwa karudi kijijini hiyo ndio kuwa mwanaharakati mwanaharakati kila asubuhi unaaga watoto wako unawaambia sirudi unatembea na vitu tatu kama mwanaharakati kifo ufukara na jela so sikwe usikwe sop sop ukwe kama roma mkatoliki mbio kaepa sasa wapi kuwa kama tundulisu eh tundulisu anaipiga fresh kabisa lakini unajua yule mwanasiasa na mkubwa kwa na connection. Asi kama anaogopa basi awache muziki, awachana na siasa arudi kwa muziki. Wacha kuogopa ni wa mtego ongea vile iko. He. Ongea vile iko ni mwanaharakati sema vile iko. Umeamua kwenda njia yako tofauti na wakina Domo Kongo, umeamua kwenda tofauti na wakina Monaize, umeamua kwenda tofauti na Mwijaku na Baba Levo, wale ni masnichi. Umeamua kutoka masnichi, nenda njia yako basi jitoe kifua raruka mtu ta kiume mwanangu unaogopa kufirwa ah bwana achana baba <laughs> na rekatu kikuu pia tarajia kukatwa marinda 
Eh? Uamuke asubuhi tu umeamka. Ah mimi mwanarekati nataka kubeba placard. Babu utapigwa mafuta mwanangu. Kwenye 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 mishemisha kimwanarekati. Umeuzia nafsi yako shetani. Ngoja uliwe mwanangu. Ah. Of course kazi pole tukiendelea na hiyo story. Uh, talking about what, have, what is happening to Tanzania. Unavamia Tanzania sana lakini hivi sasa ukiangalia kiuchumi unaendelea kupanda juu. Ukiangalia shilingi yao inaendelea kupanda juu, shilingi ya Kenya inaendelea ku drop chini. Yes. Unaweza fananisha uchumi wa Kenya na Tanzania? Shilingi ya Kenya ni shilingi ngapi? Shilingi ngapi ya Tanzania? Shilingi moja ya Kenya shilingi ngapi ya Tanzania? Tuangalie. Kafanya Google. Uh-huh. Epiga Google. Uh, Acha tuangalie, acha tuangalie hapa tuweze kujua tu. Kasi Tuangalia tu mwanangu. Mbona vitu kila kitu kwa mtandaoni? Uh-huh. Kapiga Google. Uh-huh. Uone vile iko yeye. Shilingi ya Kenya uh, iko hapa hivi. Just a minute. That is it to Kenyan shillings. Aha. Uh-huh. Unaona hii ndio hii kwa shilingi ya Kenya. Ukiwa na shilingi uki, uki convert. Hapo unasema tuseme Kenyan shillings. One Kenyan shillings to one Kenyan shillings to Tanzanian shillings. Tuone. Ndio hii. Ha? She. Ha. She. <laughs> shilingi 15 mwanangu. Shilingi moja ya Kenya mwanangu. She. Shilingi, shilingi yetu moja inunue hata sweet mwanangu shilingi 15 Uwezi kukompea shilingi ya Kenya na Tanzania unasema kiuchumi chukua Tanzania chukua Burundi chukua Uganda chukua hizi nchi zote zikuunganisha pale pamoja nusu ya Kenya kiuchumi nusu ya Kenya kiuchumi mwanangu Kenya tuko levo ya sauzi ama tuko levo ya zile ma, 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 inaitwa ngaje mwanangu gani? Ha tuna compete mwanangu na na Saudi. Ha uko na compete Saudi, Saudi South Africa mwanangu. Morocco kwa Arabu ni ndogo. Ha tuna compete nao. Alafu sasa tunataka kuanza kuweka mavijiji mwanangu. Kijiji inaitwa Tanzania, kijiji inaitwa Burundi, kijiji inaitwa Rwanda, kijiji inaitwa Uganda unaunganisha vijiji. Ha sha Rais ah, kidogo ah, kidogo ah, Rais wa Tanzania alisema kwamba hivi sasa wako ukiangalia kwenye treasury yao dola wanazipata hapa kwa inchi jirani hako utaja lakini nasema inchi jirani wanateseka sana hata wapate dola laki tano unajua sheke kuna tofauti leo hii ukienda kijijini kwenu kijijini kitu, kijijini penye umezaliwa uende ujenge nyumba ya three bedroom pale kijijini na ukuje ujenge nyumba ya three bedroom hapa mjini kuna tofauti she pale ukijenga kijijini utatumia milioni moja ya Kenya kujenga executive three bedroom house iko na choo na running water ndani ukikuja Nairobi unatumia the same house milioni kumi na sita, ama kumi na tano, ama milioni kumi, ndio usimamishi nyumba kama hiyo inamaanisha vitu ni maisha ni viwango na eneo leo hii ndugu yangu kuwa na milioni moja, unaona unaoa na kwa saba wa Tanzania kabisa wanakutoa uchafu kwa masikio ndugu yangu ha Mimi ndio na 1500 ndugu yangu ni kwanga kingi mwanangu. Na tunakatwa makucha. Nakatwa makucha hapo na 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 wasichana wa kike wachaga wananikata makucha. Kuna bado wengine wale wanitongaje wa makonda wananitoa uchafu kwa masikio. Chewa tajiri mwanangu. Wewe unajua unaweza nunua Mlima City pale Tanzania? Mlima City wewe tu wewe plug moja wewe mwenye tunamjua plug moja unanunua Mlima City mwalimu mzima. Uwezi kujikompea Plagi sisi tunakuona hapa hivi wewe hauna hela ukiingia huko na Mlima City. Che. <laughs> Wacha nikwambie mwanangu na nakurudia. Mko salama don. Haya watoto wazuri hawa wanapita. Ah tunyonyoli. Ah mzuri jerere. Unasikia unasikia shehe? Pale unanunua Mlima City. Ndugu yangu, she nakuuliza Plagi TV eneo ambao unaishi unalipa kodi pesa ngapi hela ndefu sana hata unajua unapiga mpunga kabisa unajua penye unaishi unalipa 1180 ya Kenya hiyo ni dola 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 ngapi sasa hii 1200 mbili. dola 1200 nenda huko hiyo ni nyumba nyera isa naishi huko ha she usikakompee wa Tanzania na wa Kenya usikakompee Uchumi vipi? Uchumi vipi? Uchumi chini? Uchumi ya nchi yetu tukipeleka pale wanakuwa Marekani. She. Babu, ndo nakwambia rudi rudi ukapiga watu wamefanya economy watakwambia kwamba uchumi ya Kisumu, jiji ya Kisumu, town ya Kisumu. 
ina run nchi mzima ya Tanzania revenue ambazo na kolektiwa kwa kaunti ya Kisumu kaunti moja ya Kisumu ina, inaongoza nchi mzima ya Tanzania mwanangu kaunti moja na tuko kaunti tuko majimbo 47 jimbo moja Mombasa inapitisha paka wanasema mwaka ujao tumepele imekuwa mingi tumerukisha mwaka ujao nchi mzima Tanzania mwanangu nenda shule mwanangu soma unahitaji masomo wewe una degree mbili tunakuona wewe ni mtu wa kawaida tu wewe una degree mbili tunakuona mtu wa kawaida uweze kutishia so una degree mbili mwanangu hapa tuko na madaktari madokta Tanzania hiyo degree mbili mwanangu wanakupigia magoti wanakusifia wanakutuma Ulaya uende uwakilishe nchi kama kama kama, kama, kama mwakilishi wa nchi ndio tuongea Kiingereza unatuambia nini kuhusu Tanzania black watch 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 hizo mwanangu acha hizo bwana kwa mtu mwenye menyooka ndugu yangu pata maelezo kamili tukupe maelezo kamili siku zote nakwambia wacha tukupe maelezo kaa chini utusikize sio watu tunakwambia mwanangu baba levo juzi kasema mmoja wako ah nimejenga nyumba kasifia kapiga mapicha kapiga nini nyumba tumepiga hesabu ndugu yangu ni 1880 ya Kenya ambao wewe hata uwezi jenga ile nyumba yako ya kijijini ni kuota ya mwijaku anapigia tusipumue tusi amekajenga nyumba ya umbo mwanangu <laughs> Pragi wewe tu hatujafika kwangu wewe tu kajenga nyumba kijijini na nyumba ya 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 ya, 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 ya mwijaku haifiki kuota yako majumba hata ukisimama hivi umejibonzi kwa nyumba kivibanda mwanangu tunasifiwa hiyo ndio lewe upumbavu ya Tanzania alafu ndo msomi wao pia ndugu yangu Kiingereza haizi ongea. Tanzania watu watano ndo wanaongea Kiingereza. Mheshimiwa Jakaa Kikwete na anaongea fluent English. Tukitoka pale kuna mmoja tuna anapatikana huko mji kijijini inatongaje? Kigoma huko ndo alipata mmoja anajua Kiingereza. Toka huko kimbia paka kwa Makonda mmoja ndo akapatikana watano ndo wanaweza kuongea Kiingereza fluent. She. Hamuna hizi juzi kaumuuma mdomo mwanangu na kafundishwa na wanaume watu sita. Agara agara upumbavu uh, tupu. <laughs> Domo Kongo mshenzi mwingine. Sasa tuna tuna tutasaidia tuna, Revani kwa sababu Revani mjaduo kutoka Bondo. Baba yake anaitwa Kwachwe Dogola. Ndio unaona anajua Kiingereza kwa vile damu ya Kijaluo hata ikienda huko wakijaribu kuimwagia Kiswahili inapambana tu. Damu ya Kijaluo inapambana mwanangu. Che. Atulia atulia. Anaitwa Nyakorogola. Wetu huyo kabisa tunajivunia sisi tunatamba tunavimba. Eh tuna hatuna time ndugu yangu tuna time ya masomo. She hizo za ndani mwanangu. Anaitwa Chui Word Coach Ogola. Uh, tukimalizia <laughs> tukimalizia tukimalizia. Patia uh, uh, mashabiki wako ujumbe. Api upatia wa Tanzania ujumbe tukimalizia. Hatunamalizia kwa kusema kwamba siku zote usibishana na nduvu kwa ara mwanangu. Mtapasuka 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 mwanangu. Utapasuka msamba. Utapasuka msamba 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 sijui msamba mwanangu. Wewe wasu... nyinyi mjivunie Kiswahili ambao mnajua. Hiyo ndio kitu mnaweza kujivunia tu Kiswahili peke yake Tanzania. Na mjivunie hiyo hali ya elimu ambayo iko chini kidogo. Sisi hapa Kenya msipambane na sisi. Sisi tunakimbishana na UK, tunakimbishana na Saudi. Tuwacheni tuna tuko mbali sana ndugu yangu. Kijiji na mjini tuna tofauti. Siku zote, alafu nawaambia naenda huko mwezi wa tatu Tanzania. Nasikia wanasema ah huyo doga akikuja hapa na kanyaga huko. Wajaribu kunishika, nchi nasimama. Ah, ah mwanangu wewe wacheza nani? <laughs> All right all right all right. Huyo alikuwa ni Kasipula ambapo tumekuja na yeye kwa mara nyingine na of course amezungumza mengi kuhusu Tanzania na Kenya. Wewe maoni yako ni gani? Unaweza tuachia maoni yako kwenye comment section. That is it for now. Thanks for watching. Let's be next time. Of course I am your favorite host Chief Okuzo. Bye bye.